வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸரும் அதோடய பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் சிப் இது ஒரு சிங்கிள் சிப் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சிப்பு எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமபிள் டிவைஸு இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் அந்த சிப்பை நம்ம ரன் பண்ண வைக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு நம்ம இன்புட் கொடுத்து நம்ம அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இன்புட் அப்படிங்கிற போது இந்த டிவைஸஸ்க்கு இன்புட் எந்த ஃபார்மெட்டில் நம்ம இன்புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பைனரி டேட்டாஸில் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பைனரினா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்புட் கொடுத்தாச்சு நம்ம கொடுத்த இன்புட்டு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டு சேஞ்ச் ஆகி தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடும் ஓகேவா ஸோ சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆன சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோமோ அதை பொறுத்து நம்ம அந்த டேட்டாவை அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ என்னென்ன ஃபிசிக்கல் காம்பினன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மைக்ரோ ப்ராசஸரில் மைக்ரோ ப்ராசஸரு ஒரு சி ஐ சிங்கிள் சி சிப்பை அப்புறம் மெமரி யூனிட்டு அப்புறம் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நம்ம செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோம்ல எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் அந்த ரிசல்ட் வர்றதுக்கே என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோமோ அது ப்ரோக்ராம் ஃபார்மெட்டில் எழுதுறது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து மைக்ரோ ப்ராசர் வந்து எந்த டிவை இதில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா பைனரி டேட்டாவில் ஒர்க் ஆகுது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஸோ அந்த பைனரி டேட்டாவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிட்டுங்கிறது ஒரு பைனரி டிஜிட் ஓகேவா இது பைனரி டிஜிட்டோட அப்ரிவேஷன் தான் பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஐடி ஸோ அதான் பிட் ஸோ அது வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் தான் பைனரி டிஜிட் ஓகேவா நிபுல் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபோர் பிட்டு சேர்ந்துச்சுன்னா வந்து அது வேறு நிபுல்னு சொல்லுவாங்க பைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எயிட் பிட்டு சேர்ந்ததுன்னா பைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க வேர்டுங்கிறது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பிட்டு தான் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா அது சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ்னால் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் மே கிளாஸிஃபை வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி வேர்ல்ட் லென்த் என்ன வேர்ல்ட் லென்த் இருக்கும் வேர்டு லென்த் அப்படிங்கிறது என்னென்னா குரூப் ஆஃப் பிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டீன் பிட் வேர்டு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா அது சிக்ஸ்டீன் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு அர்த்தம் ஸோ அதில் அந்த மைக்ரோ ப்ராசர் வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட்டில் ரன் ஆகும் அதோட கெப்பாசிட்டி அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் பிட் வேர்டுனா சிக்ஸ்டீன் பிட் மைக்ரோ ப்ராசர் தேர்ட்டி டூ பிட்னா தேர்ட்டி டூ பிரிட் மைக்ரோ ப்ராசர்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் சரியா இப்போ வந்துட்டு மைக்ரோ ப்ராசஸில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸ் ஸோ இந்த இதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் இந்த பைனரி பேட்டர்னில் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பைனரி பேட்டர்ன் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை மட்டும்தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பைனரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நம்ம அப்ரிவேஷன் நேமில் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான அதான் நிமோனிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அசம்பிளி லாங்குவேஜை வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லாம் லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸரெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது தான் மிஷின் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வந்து நம்ம எழுதும்போது ஒரு ஃபார்மெட்டில் வந்து அப்ரிவேஷன் ஃபார்மெட்டில் எழுதுவோம் ப்ரோக்ராமு ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு நிமோனிக் அது வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜில் தான் நம்ம எழுதுகிறோம் அந்த லாங்குவேஜை மிஷின் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் தான் அசம்பிளர் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க சரியா அசம்பிளர்ங்கிறது ஒரு நிமோனிக் கோடை வந்து மிஷின் லாங்குவேஜாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேவா 